পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম অনুযায়ী নবম শ্রেণীর গণিত এবং আজকে আমরা নবম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায় যে বিষয়বস্তু আছে সেটা কি বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বার আজকে আমরা খুব সংক্ষেপে এই বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বার কি জিনিস সেটা আমরা একটু দেখব বুঝব এবং জানব প্রথমে আমরা আসছি যে বাস্তব সংখ্যা কি না দৈনন্দিন জীবনে যে সংখ্যাগুলো দিয়ে আমরা গুণি কোন একটা জিনিস আমরা গুণি বা গুনতে সাহায্য করে তাকে আমরা বলছি কি স্বাভাবিক সংখ্যার দল যেমন এক দুই তিন চার এরকম করতে করতে পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন এগুলি সবই হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার দল সব থেকে ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা কি এক এবার আমরা একটা মজার ব্যাপারে আসছি এই স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে যদি শূন্য যুক্ত হয় স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে আমরা দেখলাম শূন্য যুক্ত হয়েছে তাহলে আমরা সেই সংখ্যাকে কি বলব অখণ্ড সংখ্যার দল বলব তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ থেকে চলে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াস এই স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে যদি আমি শূন্য যোগ করি তাহলে আমি অখণ্ড সংখ্যার দল পাব তাহলে এবার তোমরা বলো তো সব থেকে ছোট অখণ্ড সংখ্যা কি রাইট শূন্য বা জিরো জিরোর সঙ্গে স্বাভাবিক সংখ্যা যুক্ত হয়ে অখণ্ড সংখ্যা তৈরি করেছে অখণ্ড সংখ্যার সঙ্গে যদি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলি যদি যোগ হয় তবে আমরা কি বলবো তাকে পূর্ণ সংখ্যার দল বলবো তাহলে অখণ্ড সংখ্যার সঙ্গে আমরা ঋণাত্মক সংখ্যাগুলি যোগ করেছি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস হান্ড্রেড মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফিফটি এই পূর্ণ সংখ্যার দল আমরা পাচ্ছি তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ করলে অখণ্ড সংখ্যার দল অখণ্ড সংখ্যার সঙ্গে ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করলে আমরা পূর্ণ সংখ্যার দল পাচ্ছি এইবারে আমরা আসছি এই পূর্ণ সংখ্যা দলের সঙ্গে যদি আমরা ভগ্নাংশ যোগ করি ভগ্নাংশগুলি যদি পূর্ণ সংখ্যার দলের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে আমরা কি পাব তবে মূলত সংখ্যার দল পাব তাহলে ভগ্নাংশে পূর্ণ সংখ্যার দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা মূলত সংখ্যার দল পেলাম এইবারে এই মূলত সংখ্যা দলের সঙ্গে যদি আমরা অমূলত সংখ্যাগুলো যোগ করি মূলত সংখ্যা দলের সঙ্গে যদি অমূলত সংখ্যা তাহলে আমরা এখন আসছি যে মূলত সংখ্যা কি না যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে অর্থাৎ লব এবং হর এটা দিয়ে তো ভগ্নাংশ হয় লব এবং হর যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় লব পূর্ণ সংখ্যা হর পূর্ণ সংখ্যা এবং হর নট ইকুয়াল টু জিরো তবে তাকে আমরা মূলত সংখ্যা বলবো কিন্তু দেখো ওপরে দেখো পাই রুট ফাইভ রুট টু রুট থ্রি রুট ফোর যেটা লিখেছি যেটা দেখা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা পি বাই কিউ বা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারছি না এই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো অমূলত সংখ্যা তাহলে মূলত সংখ্যার সঙ্গে যদি অমূলত সংখ্যা যোগ হয় তাহলে আমরা কি পাচ্ছি বাস্তব সংখ্যার দল পাচ্ছি আমরা তাহলে বাস্তব সংখ্যার দল তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে যদি শূন্য যোগ হয় তাহলে অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যার সঙ্গে যদি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যোগ হয় তাহলে পূর্ণ সংখ্যার দল পাচ্ছি পূর্ণ সংখ্যা দলের সঙ্গে যদি আমি ভগ্নাংশ যোগ করি তাহলে মূলত সংখ্যার দল পাচ্ছি মূলত সংখ্যা দলের সঙ্গে যদি অমূলত সংখ্যা যোগ করি তাহলে আমি বাস্তব সংখ্যার দল পাচ্ছি আমরা এই সমস্ত বাস্তব সংখ্যা এই চ্যাপ্টারটি আমরা প্রত্যেকটা অখণ্ড সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা মূলত সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা বিস্তারিতভাবে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা রেখেছি অঙ্ক করে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি সুন্দরভাবে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী যাতে বুঝতে পারে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান আমরা ধরে ধরে করিয়ে দিয়েছি তোমরা যদি এই ভিডিওগুলো পেতে চাও তবে আমাদের উত্তরণ ফেসবুক পেজ এবং আমাদের উত্তরণ ইউটিউব চ্যানেল তোমরা সাবস্ক্রাইব করো উত্তরণ ফেসবুক পেজে লাইক করো এবং আমাদের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে এই কন্ট্যাক্ট নম্বরে যোগাযোগ করো তোমাদেরকে আমরা ডিটেলসে সব 
দিয়ে দেব তোমাদের সাহায্য করব আমরা সবাই এগিয়ে যাব